എൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്ന വിഭവം പിസ്സയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിസ്സയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ചീസ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുകയാണ് പാലടുപ്പേ വെച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായാൽ മതി ഫ്രഷ് പാല് വേണം ചെറുതായിട്ട് ചൂടായിട്ട് ഞാൻ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് രണ്ട് സ്പൂണ് വിന്നാഗിരിയും ഒഴിക്കുക വിന്നാഗിരി ഒഴിച്ച് ഇളക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം ചെറിയ ചൂടേ ആകാവൂ ഇനി നല്ലപോലെ ഇളക്കിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇതങ്ങ് റെഡിയായി കണ്ടോ ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് ഒന്ന് അരിച്ച് ഇത് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ടങ്ങ് അരിക്കുക അരിച്ചപ്പോഴത്തെ വേണ്ട കറക്റ്റായിട്ട് വന്ന് ആ ഇതിൻ്റെ വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് എടുത്ത് മാറ്റണം മാറ്റി ഉരുട്ടി എടുക്കണം ഇത് നല്ല ടെസ്റ്ററായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് കൈ പിടിക്കത്തൊക്കെ ഉള്ള ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് ഒരു ഒന്ന് ഇട്ട് ഇതിങ്ങനെ ആക്കി രണ്ട് മിനിറ്റ് വരെ ഇങ്ങനെ ഇടണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആ പുളിരസം എല്ലാം മാറാൻ വേണ്ടിയാണ് രണ്ട് മിനിറ്റ് വരെ അപ്പോഴത്തേന് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വരും ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞമ്മക്കിനി ഒരു ഓയിൽ പേപ്പറിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ പീസ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം നമുക്ക് പിസായ്ക്ക് മൈദ കുഴയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഈ പിന്നെ അതിന് ഈസ്റ്റ് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒരു അര സ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇട്ട് ഒരു അര പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം അങ്ങ് പൊങ്ങാൻ വെക്കാം പൊങ്ങാൻ വെച്ച് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ വേണം വേണം വെക്കാൻ അത് ഇനി അങ്ങ് ഇതിന് പൊങ്ങട്ടെ അപ്പോൾ ഈസ്റ്റ് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമുക്കിനി ഈ മൈദ കുറേച്ച് ഇട്ട് കുഴച്ച് ഒഴിച്ചെടുക്കാം ചെറിയ ചൂട് വെള്ളം കൂടെ ചേർന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വേണം കുഴയ്ക്കാൻ കുറേച്ച കുറേച്ച വേണം മൈദ വെള്ളവും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കുറേച്ച കുറേച്ച വേണം ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ വെള്ളം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം വെള്ളം കൂടിപ്പോയെങ്കിൽ നമുക്ക് മൈദ ഇട്ട് ശരിയാക്കി എടുക്കാം കയ്യെ പിടിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഉലുവെണ്ണ കൂടെ ചേർക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഇതാ അപ്പോൾ ഇച്ചിരി മൈദയും കൂടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അകത്തോട് ഇടാം ആ ഇത് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു ചപ്പാത്തി പലകയൊക്കെ അകത്തോട്ട് വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കുഴച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കുഴയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഡോവ് അങ്ങ് നല്ല ഭംഗിയായിട്ടങ്ങ് മയം വന്ന് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഇതാവു ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ഇതിനകത്തോടിച്ച് എണ്ണ വരട്ടി ഒരു ഒന്നര ഞാൻ ഒരു പോയില്ല വരട്ടില്ല ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഇത് പൊങ്ങാൻ വെക്കണം ടൊമാറ്റോ സോസ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഇനി പോന്നേ രണ്ട് ടൊമാറ്റോ എടുത്ത് മിക്സിക്കകത്തിട്ട് ഇട്ട് നമുക്കതൊന്ന് അടിച്ചോണ്ട് വരട്ടെ ഇപ്പം നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഉണ്ടാക്കുക 
അതിനെ പാലടുപ്പ് വെച്ച് പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഒരു സ്പൂണ് എണ്ണ ഒഴിക്കുക എണ്ണ ഒഴിച്ച് എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളിയും സവാള ഉള്ളിയും കൂടെ അതിൻ്റെ അകത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ സവാള ഉള്ളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വരുന്നാൽ മതി വരുന്ന തക്കാളി പീരിയുടെ അങ്ങോട്ട് ആ റെഡിയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി അങ്ങ് ബ്രൗൺ ആവരുത് ഒന്ന് വരുന്നാൽ മതി വരുന്ന കഴിയുമ്പോൾ തക്കാളി പൂരി ഒഴിക്കും ആ ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി തക്കാളി പൂരി ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഒഴിക്കാം ഒഴിച്ച് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഇത് എണ്ണ തെളിയുന്നവരെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് രണ്ടെണ്ണ പൊടികളിടാം ഒരു ചെറിയ സ്പൂണ് മുളക് പൊടി ക്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മുളക് പൊടി ഇട്ടാലും നല്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ കയ്യിലില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതായിരുന്നു ഒരു ചെറിയ സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഉപ്പ് ഇട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഇളക്കി എണ്ണ തെളിയുന്ന വരെ എണ്ണ ഇളക്കാം തക്കാളി നല്ല അതിൻ്റെ പച്ചച്ചവയൊക്കെ മാറണോ ഇപ്പം എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പച്ചച്ചവ മാറത്തില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ സോസിനുള്ള സോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് റെഡി ആയി വരുന്നുണ്ട് എണ്ണയൊക്കെ നല്ല കേട്ടോ എണ്ണയൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തെളിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മളിത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉരുട്ടി ഇട്ട് പൊടിയിട്ട് ചപ്പാത്തി പല റോൾ തൊടി വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ പരത്തി കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഈ പൊടി കംപ്ലീറ്റ് എടുത്ത് കളയണം കളഞ്ഞിട്ട് വേണം പൊടി കംപ്ലീറ്റ് പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫ്രൈ പാറ്റകത്തോട്ട് വെച്ച് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പൊങ്ങി ഇങ്ങ് വരും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ ഡവ് പൊങ്ങി വരും ആ ഞാൻ റെഡി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഈ സോസ് ഇതിനകത്തോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ സോസ് ആകുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഇങ്ങനെ തേച്ച് കൊടുക്കണം
ഇതെല്ലാം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തേച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് ചീസിടാം ചീസ് ചേസിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സവാള ഉള്ളി എന്നിട്ട് വഴുതനങ്ങ വഴുതനങ്ങ ഞാൻ മുളകുടി ഇച്ചിരി ഉപ്പും ഇട്ട് ഒന്ന് പിന്നെ ഫ്രൈ പാനിനകത്തിട്ടൊന്ന് റെഡിയാക്കിയതാണ് ഇതിന് പകരം ചിക്കന് ഇടാം ബീഫ് ഇടാം അവരവരെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ അതിന് പക വഴുതനങ്ങ ആയിരുന്നു വഴുതനങ്ങ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഇനി നമുക്കിത് അടുപ്പേ വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ പിസ തയ്യാറാക്കാം അപ്പൊ ഇത് ദോശക്കല്ല് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ വേണം ഇത് വെക്കാൻ വെച്ച് ഒരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് സിമ്മിൽ സിമ്മിലിട്ട് വേണം ഇത് മുരിച്ചെടുക്കാൻ അപ്പം ഇത് വെച്ച് ഞാൻ അടച്ച് റെഡി ആവും ഇനി ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പം നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പിസ എല്ലാം റെഡിയായി ഇനി നമുക്കിത് പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം നമ്മുടെ പിസ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക